সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করলো আওয়ামী লীগ গোপালগঞ্জ তিন ও রংপুর ছয় থেকে লড়বেন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরিচালনায় কঠোরভাবে আইন অনুসরণে ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দিলেন সিএসি সব প্রার্থী সমান সুযোগ পাবে উন্নয়ন অব্যাহত রেখে চার থেকে পাঁচ ভাগ দারিদ্র কমাতে চায় সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী সমবায়ের সঠিক প্রয়োগের আহ্বান এবং নাটোর ও কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ছয় জনের আহত আরও অর্ধ শতাধিক স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ইসলাম এবং একই সাথে আছি আমি ত্রিনা ফারহানা শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে শুরু করেছে আওয়ামী লীগ দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা প্রার্থী হয়েছেন গোপালগঞ্জ তিন ও রংপুর ছয় থেকে আরও জানাচ্ছেন বিপুল দেব রায় সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে চূড়ান্ত প্রার্থীদের এই চিঠি দেওয়া শুরু হয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এ সময় চূড়ান্তভাবে মনোনীতরা নিজের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ প্রকাশ করেন বিএনপি যতই চেষ্টা করুক না কেন নির্বাচনকে প্রস্তাবিত করার জন্য নির্বাচনটা অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হবে আমরা খুব আনন্দমুখর নির্বাচন হবে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে দুই অঙ্ক সংখ্যা গোষ্ঠীদের ভিত্তিতে এই মনোনয়ন অনুযায়ী আমি ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনে জয়ী হয়ে তাদের বাংলাদেশকে সমৃদ্ধি যাত্রায় প্রগতির যাত্রায় অপ্রতিরুদ্ধ যে গতি এটি অব্যাহত রাখতে গেলে নৌকার কোনো বিকল্প নেই শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই এবার অনেক হেভিয়েট প্রার্থীদের ভিড়ে নৌকার মাঝে হয়েছেন অধিকাংশ তরুণ প্রত্যেক গ্রাম হবে শহর ওইটাকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে যাব দেশ হবে সমৃদ্ধশালী দেশ হবে সোনার বাংলা ডিজিটাল বাংলাদেশকে প্রতিটি নাগরিকের সুযোগ সুবিধার হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রধান কর্ম তিনশোটি আসনের মধ্যে দুশো তিরিশটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে অন্যান্য আসনগুলো জোটগতভাবে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছে আওয়ামী লীগ বিপুল দেব রায় এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগের দুশো ত্রিশ আসনে মনোনীতদের চিঠি দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানী ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী রাজনৈতিক কার্যালয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন অনানুষ্ঠানিকভাবে পর্যায়ক্রমে সবার চিঠি দেওয়া হবে বলে জানান তিনি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থীদের মনোনয়ন চিঠির সঙ্গে প্রত্যাহার চিঠিতেও স্বাক্ষর নিয়ে রাখা হচ্ছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন আগামী মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটায় আনুষ্ঠানিকভাবে মহাজোটের শরিকদের নিয়ে একযোগে তিনশো আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা দেওয়া হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দায়িত্বে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে আইন অনুসরণ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা আরও জানাচ্ছেন ফকরু শাহিন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আচরণ বিধি সম্পর্কে জানাতে আজ চট্টগ্রাম সিলেট এবং বরিশাল বিভাগের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা একটি সুন্দর আচরণ বিধিমালা আছে কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল কোনটা করতে পারবে কোনটা করতে পারবে না এ সময় সবার উদ্দেশ্যে আচরণ বিধি মেনে নির্বাচন পরিচালনার পরামর্শ দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আপনাদের সকলে বলেছেন আমিও আবারও বলি যে আপনাদের দায়িত্ব হবে সব রাজনৈতিক দলের সব প্রার্থীদের সমান চোখে দেখা কারোর জন্য বেশি বেশি দেখা কারোর জন্য কম দেখা এই সমস্ত কখনো সেরা আপনারা করবেন না যাতে আপনার হাকিম হিসাবে যেমন বলে হাকিম হুকুম নড়ে তো হাকিম হ্যাঁ কি বলে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না 
সুতরাং হাকিম নরবে হুকুম দেবেন সেটা যেন সেই রকমই হুকুম হয় যে হুকুম নরবে না কখনো বিশেষ করে প্রিজাইডিং অফিসারদের নিরাপত্তার বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন সিইসি প্রিজাইডিং অফিসার যেন নিরাপদে থাকে প্রিজাইডিং অফিসারের উপর প্রচুর চাপ থাকে প্রিজাইডিং অফিসারের উপরে সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকে ওই এলাকার ওই নির্বাচনী এলাকার বা ওই কেন্দ্রের নির্বাচন পরিচালনা করার দায়িত্ব নির্বাচন পরিচালনা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার উপরে তাকে সাহায্য করা আপনাদের সহযোগিতা করা আপনাদের দায়িত্ব তাদেরকে তো আবার পরিচালনা করতে যাবেন না তাহলে ভুল হয়ে যাবে তারা যখনই যে সহযোগিতা চাবে তখন সেটা সহযোগিতা করবেন এবারে নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে কমিশন বদ্ধ পরিকর বলেও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা रुहुल कबीर रिजी सकाले नयापल्टनपुर केंद्रीय कार्यलय सम्मेलन करें कोअर्डिनेशन मध्य कोअर्डिनेशन मध्य थे जा नजरबिहन और दूरबीसधिमूलक जे जंत्रटी त्रुटिजुक्त जार बिुदे एत प्रतिबाद अल्प व्यवहार और व्यवहार की मैं बड़ बसि व्यवहार मध्य पार्थक्य की সমবায়ের সঠিক প্রয়োগ হলে দেশের সব চাষযোগ্য জমি থেকে সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে চার থেকে পাঁচ ভাগ দারিদ্র বিমোচন করতে চায় সরকার সকালে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইমরান হোসাইন পল্লী অঞ্চলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত ও ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি সহ নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে সমবায় বর্তমানে প্রায় পৌনে দুই লাখ সমিতির এক কোটি নয় লাখ সদস্য সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখে যাচ্ছেন সকালে সাতচল্লিশতম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দু হাজার ষোলো সতেরো সালের বিশটি সমবায় সমিতিকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার তুলে দেন তিনি এ সময় দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যে দেশের উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ করতে চায় সরকার দারিদ্রের হার ইতিমধ্যে আমরা কমিয়ে একুশ ভাগে নামিয়ে নেছি আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে অন্তত দু হাজার একুশ সালে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করব আর দু হাজার বিশ সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী পালন করব আমরা অন্তত আরও পাঁচ ভাগ চার থেকে পাঁচ ভাগ দারিদ্র আমরা বিমোচন করতে চাই সমবায় যদি আমরা সঠিকভাবে করতে পারি আমাদের জমি এত উর্বর এটা জাতির পিতারই কথা ছিল তিনি বলতেন যে আমাদের জমিতে একটা বীজ ফেলে একটা গাছ হয় গাছ হলে ফল হয় সে দেশের মানুষ কেন ক্ষুদার জ্বালায় কষ্ট পাবে এটা হলো বাস্তবতা তার সেই কথাটা চিন্তাটা যদি আমরা মাথায় রাখি তা আমাদেরকে সেভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমরা এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখবো না সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে উন্নয়নের ধারাটা আজকে আমরা সৃষ্টি করেছি এই ধারাটা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশকে আমরা ক্ষুদামুক্ত বা দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবে ইনশাল্লাহ গড়ে তুলব ইমরান হোসাইন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নাটোরের বড়াই গ্রামে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাক চালক সহ দুইজন নিহত হয়েছে এ সময় শিক্ষার্থী সহ অন্তত ত্রিশ জন আহত হন আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে সকাল পৌনে দশটার দিকে উপজেলার নাটোর পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে তবে নিহতদের পরিচয় এখনও শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ এদিকে কুষ্টিয়ায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছে এতে আহত হয়েছে অন্তত বিশ জন সকালে খোকসায় একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে দুজন নিহত হন এছাড়া কুষ্টিয়ার মিরপুরে বাসের ধাক্কায় মাসুদ নামে এক মোটরসাইকেল আরোহীর মারা গেছেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আমাদের নিয়মিত আয়োজন ভোটের বাজনা
স্বাধীনতার পর থেকে বেশিরভাগ সময়ে ঝিনাইদহ তিন আসন ছিল জামায়াত আর বিএনপির হাতে আর ঝিনাইদহ চার আসনও একসময় ছিল বিএনপির দখলে কিন্তু গেল দুই নির্বাচনে এই আসনে বিজয়ের পতাকা ওড়ায় আওয়ামী লীগ এবারও সেই ধারা ধরে রাখতে চায় ক্ষমতাসীনরা এম রবিউল ইসলাম রবির পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে রেহাত মাহমুদের রিপোর্ট মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ তিন আসন বরাবরই মুসলিম লীগ বিএনপি জামাতের দখলে ছিল এই আসনটি তবে গেল দুই নির্বাচনে বদলে যায় হিসেব নিকেশ দুইবারই এই আসনে জয় পায় আওয়ামী লীগ গত দশ বছর এলাকায় আওয়ামী লীগ সরকার যে উন্নয়ন করেছে তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে আগামী সংসদ নির্বাচনে আবারও নৌকার প্রার্থী জয়লাভ করবে বলে আশা দলটির নেতাকর্মীদের যে উন্নয়নের ধারা জনতি শেখ হাসিনা অব্যাহত রেখেছে সেই কারণে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আশাবাদী মানুষ আমাদেরকে ভোট দেবে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদেরকে জয়যুক্ত করবে এদিকে আসনটি পুনরুদ্ধারে মরিয়া বিএনপি নেতাকর্মীরা বলছেন নির্বাচন সুষ্ঠু হলে বিএনপি জয়লাভ করবে আগামীতে যদি সুষ্ঠু নির্বাচন হয় জনগণ যদি তার ভোটটা দিতে পারে তাহলে আমরা আবারও এই ঝেদা তিন আসন মহেশপুর কোটচাঁদপুরে বিএনপি ধানের শীষ মার্কা যাকে দেবে ইনশাল্লাহ সেটা আমরা জয়যুক্ত করেই সংসদে পাঠাবো কালীগঞ্জ উপজেলা নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ চার আসন বিএনপির ঘাটি হলেও গেল দুই নির্বাচনে এই আসনে জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ দলটির নেতাকর্মীদের আশা এবারও জনগণ আওয়ামী লীগের পক্ষেই রায় দেবে যেভাবে কাজ করছে যেভাবে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে কাজ করবে বলে আশা প্রদান করেছে সেসব কাজগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ একটা স্বনির্ভর দেশ হিসেবে জনগণ উপহার বাদ দেবে এবং বিশ্বের কাছে পরিচিতি হবে তবে আসনটি পুনরায় দখল নেওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী বিএনপির নেতাকর্মীরাও বিএনপিকে জনগণ ভোট দেবে এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করে বিএনপি সরকার গ্রহণ করবে ইনশাল্লাহ এবং আমাদের যে প্রার্থী সেই প্রার্থী অনেক ভোটে জয়লাভ করবে যে প্রার্থী হবে ধানের শেষ মানে ভোট দেবে ধানের শেষের প্রতি আকৃষ্ট হবে ধানের শেষকে ভোট দেবে ঝিনাইদহ তিন আসনে ভোটার সংখ্যা তিন লাখ সাতচল্লিশ হাজার আর ঝিনাইদহ চার আসনে ভোটার সংখ্যা দুই লাখ একাশি হাজার রিহাদ মাহমুদ এশিয়ান টেলিভিশন দর্শক নিচ্ছে সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি ফিরে এসে আরও যা থাকছে খুলনার বহু প্রতীক্ষিত আধুনিক রেল স্টেশন থেকে শুরু হল ট্রেন যাত্রা গত তেসরা মার্চ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে আরও একবার আমন্ত্রণ এশিয়ান প্রাইম নিউজে সাথে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ফারহানা এবং একই সঙ্গে আমি আছি ত্রিনা ইসলাম বহুল প্রতীক্ষিত খুলনার নবনির্মিত আধুনিক রেল স্টেশন থেকে ট্রেন যাত্রা শুরু হয়েছে সকাল আটটা একচল্লিশ মিনিটে স্টেশনে আনুষ্ঠানিকতা শেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় চিত্র এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে খুলনার পাওয়ার হাউস মোড়ের আন্তর্জাতিক মানের স্টেশনের যাত্রা শুরু হয়েছে কলকাতার দমদম যশোর খুলনা রেল লাইনে আঠারোশো সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি খুলনায় ট্রেন চলাচল শুরু হয় ব্রিটিশ আমলে নির্মিত সেই পুরনো রেল স্টেশনে এতদিন ট্রেন যাওয়া আশা করত নতুন স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেন যাত্রার সময় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমাঞ্চল রেলের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান এর আগে চলতি বছরের তেসরা মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার খুলনা সফরের সময় স্টেশনটি উদ্বোধন করেন কুমিল্লার চোদ্দ গ্রামে নৈশকোচে বোমা মেরে আটজন পুড়িয়ে হত্যা মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন শুনানির পরবর্তী তারিখ সাত জানুয়ারি দুপুরে কুমিল্লা জেলা দায়রা জজ আদালতের বিচারক কে এম শামসুল আলম এই দিন ধার্য করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারক মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী বছরের সাত জানুয়ারি দিন ধার্য করেন এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা রাষ্ট্রদ্রোহ নাশকতার অভিযোগে দায়ের করা এগারো মামলার শুনানি পিছিয়ে আগামী পঁচিশ জানুয়ারি দিন ধার্য করেছেন আদালত আজ রাজধানীর বক্সিবাজার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েস এই আদেশ দেন 
টঙ্গীর পশ্চিম গাজীপুরা এলাকায় এক যুবতীর গলা কাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ গেল রাতে মরদেহটি উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে টঙ্গীর পশ্চিম থানা পুলিশ জানায় 10 দিন আগে শাকিল হোসেন নামে এক ব্যক্তি স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে চায়না গার্মেন্টসের পিছনে ওলিমিয়ার বাড়িতে ভাড়া নেয় গতকাল রাতে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এরি জেরে শাকিল তার স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে এই ঘটনার পর থেকে শাকিল পলাতক রয়েছে কুষ্টিয়ায় দুদল ডাকাতের মধ্যে গোলাগুলিতে খোকন আলী ওরফে হাত কাটা ঠান্ডু নামে এক ডাকাত নিহত হয়েছে গেল রাত দেড়টার দিকে কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার মোল্লাতে ঘড়িয়া ক্যানাল পাড়ায় ডাকাত দলের এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটে পুলিশের দাবি দুদল ডাকাতের মধ্যে নিজেদের মধ্যে গোলাগুলিতে সে নিহত হয় এই ঘটনায় কুষ্টিয়া মডেল থানার এক এসআই সহ চার পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও চার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে এদিকে টেকনাফে বন্দুক যুদ্ধে তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী জিয়া নিহত হয়েছে বরিশালে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা ও গুরুতর আহতের মামলায় বখাটে শান্তকে আটক করেছে পুলিশ আজ তাকে আটক করা হয় গরুনদী মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ গোলাম সরোয়ার জানান সরকারি গরুনদী কলেজের ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রীর সাথে ফেনাবাড়ি গ্রামের শান্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিচয় হয় শনিবার বিকেলে ওই কলেজে ছাত্রীকে দেখা করার কথা বলে একটি বাসায় নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং বেদম মারধর করে এ সময় ওই ছাত্রীর চিৎকারের প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলে বখাটে শান্ত পালিয়ে যায় পরে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তবে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সংগঠনের সদস্যরা দেশের অবকাঠামো এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন খুলনা সিটি কর্পোরেশন মেয়র তালুকদার আব্দুল খালে আজ পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্মেলন কক্ষে আইডিইবি খুলনা শাখার নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন খুলনায় নিযুক্ত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার সুরেশ কুমার রায়ডা খুলনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী লুৎফ রহমান সহ অন্যান্যরা নারীর স্বাধীন চলাফেরায় চাই নিরাপত্তা এ প্রতিপাদ্যে কুড়িগ্রামে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়েছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সহ এগারোটি বেসরকারি সংগঠন এতে অংশ নেয় সকালে শহীদ মিনার চত্বরে দিবসটি উপলক্ষে মানববন্ধন ও নারী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রতিনিধি খোদেজা বেগম মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রতিমা চৌধুরী সহ অনেকে অন্যদিকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কুড়িগ্রাম জেলা শাখা ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন মানবতার বিরুদ্ধে অপবাদ এ প্রতিপাদ্যে কুড়িগ্রাম প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলন করেছে এ পর্যায়ে নিচ্ছি সেন্ট্রি সিকিউরিটির সংবাদ বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সঙ্গে থাকছে রংপুরের সবজি চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের কৃষি বিভাগের বিরুদ্ধে সহযোগিতা না করার অভিযোগ সেন্ট্রি সিকিউরিটির সংবাদ বিরতি শেষে সবাইকে আবারও স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ইসলাম এবং আমি ত্রিনা ফারহানা এ পর্যায়ে শেঠ প্রপার্টিস লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ একটি ব্যতিক্রমী হস্তশিল্পের খবর কলা গাছ অনেকটা অযত্নে বেড়ে ওঠা এ গাছ থেকে আমরা পেয়ে থাকি পুষ্টি গুণে ভরা ফল এরপরই কেটে ফেলা হয় একবারই ফল দেয়া এই গাছ তবে সম্প্রতি খাগড়াছড়িতে পরিত্যক্ত কলা গাছের বাকল থেকে সংগ্রহ করা আসে ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন পাহাড়ি মানুষেরা এই আঁশ প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে নানান হস্তশিল্প খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি বিপ্লব তালুকদারের তথ্য ও ছবিতে আরও জানাচ্ছেন কাজী মাহফুজুল হক 
পার্বত্য এলাকার 12 মাসে ফল গাছের অন্যতম কলা গাছ এতদিন গাছ থেকে কলা সংগ্রহের পর বাকি অংশ ফেলে দেয়া হতো কিংবা পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকতো এখন সেই পরিত্যক্ত কলা গাছের বাকল থেকে তৈরি করা হচ্ছে সুতা আর সেই সুতা দিয়ে তৈরি হচ্ছে পাপোশ দড়ি ও ঝুড়ি সহ নানান হস্তশিল্প এছাড়া বাকলের উচ্ছিষ্ট দিয়ে তৈরি হচ্ছে জৈব সার খাগড়াছড়ির অনেক নারী পুরুষ এই শিল্পকর্মে উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সৃষ্টি হচ্ছে নতুন কর্মসংস্থান কলা গাছের আঁশ দিয়ে পাপোশ বানানো শিখছে তো ওরা শিখতেছে এরপর আমি বলতে তো আমি দেখব দেখতে আসছি এরপর শিখছি কৃষকরা ওই কলা গাছ থেকে আঁশ তৈরি করে পাপোশ বিভিন্ন রেডি কম্পোস্ট এবং বিভিন্ন হ্যান্ডিক্রাফট তৈরি হচ্ছে এই কলা গাছের আঁশ দিয়ে শুধু পাপোশ না আমরা অন্য কাজও শিখছি এটাও আমরা সামনে করব কিছুটা করছি আর সামনে করব চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়েস্ট এগ্রো নামে একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় খাগড়াছড়িতে পরিত্যক্ত কলা গাছের বাকল থেকে আঁশ সংগ্রহ করে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আনন্দ এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকে স্বাবলম্বী হয়েছেন ইতিমধ্যে এই পাপোশগুলোকে মার্কেটিং এর জন্য প্রকল্প খাগড়াছড়ি কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ কে টেকনিক্যাল কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে সেই ক্ষেত্রে bagdum.com arong এই সমস্ত মেগা শপের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে এবং আঁশগুলো বিক্রির জন্য ওয়েস্ট অ্যাগ্রো লিমিটেডের সঙ্গে তারা অলরেডি একটা এমইও তৈরি করেছে এই কলা গাছ থেকে কলার ফলটা সংগ্রহ করার ফলে গাছটা ফেলে রেখে এটা আদো কোনো কাজে আসে না আমরা এই কলা গাছগুলোকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে পাড়া থেকে সংগ্রহ করে এটা দিয়ে আমরা আঁশ তৈরি করি সরকারি ভাবে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পেলে পাহাড়ে এই শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং এই জনপদের মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা আসবে এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা কাজী মাহফুজুল হক এশিয়ান টেলিভিশন চট্টগ্রাম সোনার বাংলা গড়ার নিমিত্তে দেশের সকল সেক্টর একযোগে কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান সকালে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের উনিশতম ব্যাচ ও মাদারীপুর শাখার অষ্টম ব্যাচ প্রশিক্ষণার্থী রেটিংসদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ফয়সাল আজিম সহ অন্যরা এবারে ইসলামী ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ উত্তরের জনপদ রংপুরে দিন দিন সবজি চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের এতে তাদের সংসারের চাকা সচল থাকলেও কোন কোন সময় অজ্ঞতার কারণে লোকসানের মুখে পড়তে হয় চাষীদের অভিযোগ এক্ষেত্রে কৃষি বিভাগের তেমন সহযোগিতা পান না তারা বাদশাহ ওসমানীর দুই পর্বের ধারাবাহিকের শেষটি আজ জানাচ্ছেন রাশেদ আকন ক্যামেরায় ছিলেন এ কে এম সুমন খেতে খেতে শীতের সবজির সমারোহ হেমন্তের পরন্ত বিকেলে তা পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষক উত্তরের জনপদে ধানের আবাদে ন্যায্য দাম না পাওয়ায় চাষিরা ঝুঁকছেন সবজি আবাদে যদিও মাঝে মাঝে অজ্ঞাত রোগের কারণে পড়তে হয় লোকসানের মুখে চাষিদের অভিযোগ সেই সময় তেমন কোনো সহযোগিতা মেলে না কৃষি বিভাগের যখন মনে করেন ছয়শো সাতশো টাকা মন বেচবে তখন কৃষকের কিছু থাকবে না এবারকার রবি শস্য আল্লাহর রহমতে ভালো কিন্তু একটু রেট तबहजोगार विषय मानते नाराज कृषि विभाग तरह दबी अनेक समय सब्जी चाषे कृषक दे ऋण देखते चाषी चाहिदाफिक তাদের প্রয়োজনে যদি নাও পেয়ে থাকেন পরবর্তীতে মোবাইল টেলিফোনে যদি তারা সেই সকল উপসহকারী কৃষি ক্ষমতা থেকে তাদের পরামর্শ সমস্যার কথা বলেন আমরা সেখানে পরামর্শ দিয়ে থাকি রংপুরে এবছর প্রায় আড়াই হাজার হেক্টর জমিতে সবজির আবাদ হয়েছে রাশেদ আখন এশিয়ান টেলিভিশন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট শাখা ময়নামতি সেনা কল্যাণ মার্কেটে স্থানান্তর করা হয়েছে সকালে এর উদ্বোধন করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড হেড অব বিপিএমডি এম জুবায় রাজম হেলালি কুমিল্লা জোন প্রধান মোহাম্মদ মোশারফ হোসাইন সহ অন্যরা
এর সঙ্গে শেষ করব এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার আগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করলো আওয়ামী লীগ গোপালগঞ্জ 3 ও রংপুর 6 থেকে লড়বেন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরিচালনায় কঠোরভাবে আইন অনুসরণে ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দিলেন সিইসি সব প্রার্থী সমান সুযোগ পাবে উন্নয়ন অব্যাহত রেখে 4 থেকে 5 ভাগ দারিদ্র্য কমাতে চায় সরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী সমবায়ের সঠিক প্রয়োগের আহ্বান নাটোর ও কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 6 জনের আহত আর অর্ধশতাধিক খুলনার বহুল প্রতীক্ষিত আধুনিক রেল স্টেশন থেকে শুরু হলো ট্রেল যাত্রা গত 23 মার্চ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এবং রংপুরের সবজি চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের কৃষি বিভাগের বিরুদ্ধে সহযোগিতা না করার অভিযোগ এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে